സവിശേഷവും വളരെ കൗതുകരവുമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കൗതുകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടകരമായ കൗതുകം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളിൽ ചർമ്മം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ക്രീം അല്ല അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യാജ നിർമ്മിതമായ ക്രീമുകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് വൃക്കയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടായി എന്ന കണ്ടെത്തൽ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളിലല്ല രണ്ടുപേരിലല്ല പലരിൽ ഇത്തരം ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഉറുക്കയ്ക്ക് തകരാറുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരം ക്രീമുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെളുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ വെളുത്തിട്ട് പാറണോ പാറണ്ടേ എന്നുള്ള ക്യാച്ച് വേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വലിയ തോതിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ക്രീം വരുന്നത് എന്ന് ആർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല പലതരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പുതിയതാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വ്യാപകമായി വാങ്ങിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച അബദ്ധത്തിലാകുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ വന്ന് പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം കാരണം ഇത് പറയാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വ്യാജ മരുന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ കൂട്ടിൻ്റെ വിപണനം വലിയ തോതിൽ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെ നിർബന്ധിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ധാരണയുണ്ട് വലിയ അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചാടുകയും ചെയ്യും അത് ഈ വ്യാജക്കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ചില സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു തരത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി വരുന്നവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നങ്ങ് പെട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് ഇഖ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡെർമിറ്റോളജിസ്റ്റും ക്ലിനിക്കൽ ഹെഡുമായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റാസ്മിയാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രത്യേകമായി തന്നെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ റാസ്മി സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ആ കേസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പോവാം കുറച്ചധികം പേരിൽ ഇതേപോലെ ഈ ക്രീമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ വൃക്കയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാകുന്നു ഇത് ആക്സിഡൻ്റലിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരാളിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതാവാൻ സാധ്യത എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആൾ വരുന്നു അയാൾക്കും ഇതേ സാധ്യത അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന കൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് മെർക്കുറിയാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെളുക്കാൻ ഉള്ള ക്രീംസുകളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെർക്കുറിയാണ് ഏറ്റവും ടോക്സിക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഹൈഡ്രോക്കിനോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹൈഡ്രോക്കിനോൺ മിക്കവറും അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അധിക പേരും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് ഈ മെർക്കുറിയൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അധിക കണ്ടൻറ്റിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൺലേബിൾഡ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ തന്നെ ആ മരുന്നിൻ്റെ കൂട്ടിലോ എവിടെയോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് പോലും ഇല്ല മാനുഫാക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല എന്തോ ഒരു സാധനം അവർ യൂസ് ചെയ്തതാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് സ പക്ക പറയാനുള്ളത് അത്ര തന്നെയാണ് കാരണം ഇൻഫ് ഇൻസ്റ്റ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് ആ നാട്ടുകാർ ആ ഒരു കുറേ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടി ചെയ്യാനും നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം പേഷ്യൻസ് അറിയാം യൂട്യൂബിലേക്കുള്ള ഡോക്ടറാണ് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് പറയുന്നവർ അവർ പറയുന്ന അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ആ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യേണ്
സ്കിന്നിലൂടെ വരാം ഒരു സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ വന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് സ്കിൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് ആ കോൺടാക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം അധിക പേർക്ക് സംശയമാണ് ഇത് സ്കിന്നിലൂടെ തേച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അത് കിഡ്നി അടിച്ചു പോകുക എനിക്കും ആ സംശയമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലും സ്കിന്നിൽ പെരട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെരട്ടുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ കാലം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ വൃക്കയൊക്കെ തകരാറിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്രോണിക് യൂസാണ് അതൊരു ഒരു നേരമോ രണ്ട് ദിവസമോ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവർ അത് യൂസ് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻറ്റൻസ് ബ്രൈറ്റനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതൊരു റെഡിയായി ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചാലേ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേക്കാളും ഡാർക്ക് വരും പിന്നെ പിംപിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും വെയിലത്ത് പോകുമ്പം ചുട്ട് പൊള്ളാൻ തുടങ്ങും മറ്റ് കുറേ പ്രശ്നം ചു സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും വെളി വെളിച്ചിൽ പോലെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ വെറും മെർക്കുറി മാത്രമല്ല കുറച്ച് ചിറോഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ടാക്ലൈൻ സ്കിയറോഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിർത്തുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം വിഭാഗം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അതൊരു ഹാബിറ്റ് പോലെ ആ ഒരു ഒരു ഇതിൽ വരും അപ്പോൾ അവരിത് കുറേ വർഷങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു മാസങ്ങളൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇതിൽ വെറും അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ മേലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തത് വൺ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നാണ് മിനമാറ്റ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് അത്രയോ ഇരട്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടിയാണ് അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ബോഡിയിൽ വന്ന് 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 നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്കലുള്ള ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഒരു മീനമാറ്റേൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മെർക്കുറി പോയിസണിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് അതിനൊക്കെ അതിന് തിന്നൊരു തിമിങ്കലം ഷാർക്ക് ഷാർക്കിന് തിമിങ്കലം അപ്പോൾ ഓരോ നൂറ് ഫിഷിനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫിഷിൽ ആ നൂറ് ഫിഷിലുള്ള മെർക്കുറി ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പം അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദിവസം തേച്ച് 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 അത് ബ്ലഡിലേക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടും എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് സോറിയാസിന് വേണ്ടി സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് എച്ച് ബി ഐ വൺ സി നമ്മൾ ഷുഗറിനെ നോക്കുന്നതാണല്ലോ ത്രീ മന്ത്സ് ആവറേജ് നോക്കുന്നത് സാധാരണ സിക്സ് എൻ്റെ താഴെ കസവനൊക്കെ പറയാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്നേക്കാൾ പത്ത് വർഷം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കസനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി സോറിയാസസ് ആണ് കുറേ വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ അവർ ഗുളി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഒരു ചില ഡോക്ടേഴ്സിന് ചിലപ്പം പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് നമ്മൾ നാട്ടുകാർ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരം ബീരക്കളായിട്ടുള്ളവരും ഇതേപോലുള്ള വൈറ്റ്നസ് ക്രീംസിന് വേണ്ടി ഒന്നും നോക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പോപ്പുലേഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അതിൻ്റെ മോഡറേഷൻ ഇല്ല രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്ട്രീംസ് അല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ എച്ച് ബി എ മെൻസി ടെൻ ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് സിയോട് ക്രീം തേച്ചിട്ട് അത് അത് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അലർജിൻ്റെ ക്രീം തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടും ഗുളിയ കൊടുക്കാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുളികയിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിറോഡ് സ്പെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് മെനക്കെടുന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നേരെ വേറെ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് ക്രീമിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീം തന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇതിലിപ്പം വെറും മെർക്കുറി കണ്ടൻ്റ് അല്ല ചില ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മീഡിയ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അടിഞ്ഞു കൂടണം എന്നില്ല കാരണം മെർക്കുറി ബ്ലഡിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് സ്കിന്നിലൂടെ അത് ബ്ലഡിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നി ഒരു
ആ ഒരു കണ്ടന്റിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ മെർക്കുറി ഉണ്ടായെന്ന് തന്നെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അല്ലാണ്ട് ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നല്ല ഇനി പറഞ്ഞു വരാനുണ്ടാവാം കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു സി എൻ എന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലേഡിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പെരിഫറൽ വിഷൻ മൊത്തമായിട്ട് പോയി കാരണം മെർക്കു ടോക്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രീംസിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാഴ്ച മൊത്തം പോയി കുറെ ടിങ്ക്ലിങ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ ചെറിയ റാഷുകൾ വരാം തരിപ്പ് വരാം നീ പിന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീര് വരാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ ഫാ ഹോ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതായത് അവരുടെ കുട്ടികൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോൺട്രി അവർ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആവുമല്ലോ ഇത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യു എസ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അവരെ മേക്കപ്പ് അതിൽ ആ ക്രീംസിൽ ഫേസ് ക്രീംസിൽ മറ്റതൊക്കെ മെർക്കുറി ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു അത് കുറേ വർഷങ്ങളോട് അക്യുമുലേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പോലും ഉണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ചെറിയൊരളവിൽ കൂടുതൽ രോഗം വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു അവൾ വീട്ടിലൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടുകാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അളവിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവാം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകോൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വെളുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെളുപ്പും കറുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയുമല്ല ഇപ്പോൾ വർണ്ണവിവേചനം എന്നുള്ളത് വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഈ വെളുപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകവുമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ്സിന് വലിയ മാർക്കറ്റുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ കണക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കൊക്കെ എഴുതി മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കൂട്ടുകളാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടിനും മാർക്കറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് വെളുത്തിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വേണമല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വേണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയം നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ മാട്രിമോണിൽ നോക്കിയാൽ മതി വെളുത്ത നിറം ആരും ഇരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അധികം പിന്നെ ആരും അത്ര ഇരുണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്ക് വന്നിട്ട് തെറ്റണ രീതിയിൽ അത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുണ്ടെന്ന് നിറം മെൻഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വന്നാൽ മതി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അധികം പോസിറ്റീവായിട്ട് വെളുത്ത നിറം ആ രീതിയിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപതും എന്താണ് നിറം മാത്രം മെൻഷൻ ബാക്കി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ട് മാത്രമേ ഇനി അത്രയും ഡാർക്കാണ് ഇനി വന്നിട്ട് പിന്നെ മടങ്ങേണ്ട നേതൃത്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നമ്മളെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അച്ചിൽ കേർത്ത പോലെ കൊത്തിയെടുത്ത പോലത്തെ സംഭവം അതാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ തലം തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്കലും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ രീതിയിൽ വന്നൊരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര മൈൻഡിൽ ഒരു ബോഡി ഡിസ്മോഫിക് ഡിസോർഡർ എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് വെളുപ്പോ കറുപ്പോ ആണാവുന്നില്ല നല്ല ഫെയറുള്ള ആളായാലും സ്വന്തം ബോഡി അധികം ഡാർക്ക് ആയി ഡള്ളായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തോന്നലാണ് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഇനി എവിടെയാ വിളിക്കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്തിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു അതൊരു ബോ ഒരു രോഗം തന്നെ പറയാം ബോഡി ഡിസ്മോഫിക് ഡിസോർഡർ ചില ഇപ്പം മറ്റേ മുടിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഹെയർ ട്രാൻസ്പെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്
ഈ ക്രീംസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും വെയിലും ഉണ്ടായാലും വീണ്ടും പോയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പം വൃത്തിയിൽ സൺ പ്രൊട്ട ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വിഷയം സൺ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല വൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സൺ ക്യാൻസേഴ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്കീൻ ആവുന്ന നിറന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് നല്ലതാണ് കാരണം വെളുത്ത് വെളുത്തവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളുക്ക് ഒരു ഡാർക്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാനിങ് ബാത്തുകളും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ക്യാൻസർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മെലനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അൾട്രാ വയലറ്റിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹീറ്റിനെ ഒരു എനർജിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെലനിനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് അല്ല നമ്മളാൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ആവാതിരിക്കുക വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുക വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഡാർക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം അതൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അഡ്വൈസ് തേടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കാണണം ഒരു കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കുറേ കുറേ ചെറിയ കൂടുതൽ കുറേ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ വർക്ക് അധികം വെയിറ്റിംഗ് പറ്റില്ല പിന്നെ അതിനൊരു രീതി ഉണ്ട് ആദ്യം സൺസ്ക്രീൻ തന്ന് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെർക്കുറി ക്രീംസ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ആഗ്രഹം അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഫെയർനെസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ വെളുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ ടോണിങ് എന്നുള്ള മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാറ്റ് പിടിക്കുന്ന ലേസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആളെ ഡെൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് കെമിക്കൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല എനർജി മെക്കാ ഒരു ലേസർ എനർജി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു നിറത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പീലിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ സാധനം കാണുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനോടും മുഖം തിരിച്ച് നടക്കുക അത് ചെയ്ത് പീലിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പീലിങ് കെമിക്കൽ എന്നുള്ള പേടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിഷയം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർഗാനിക് പീലിങ് എന്ന് അറിയും കാരണം കെമിക്കൽ പീലിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പിന്നെ ഒരു സാൽസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സാൽസിൽ മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ പട്ടയെന്നാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ പീലിങ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർഗാനിക് ഹെർബൽ പീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആ ഒരു പ്രകൃതി എന്നുള്ള സാധനം മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ഒരു ബേസിക് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിൽ കെമിക്കൽ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ കെമിക്കൽ ഉണ്ട് കാരണം ആ ഒരു മനസ്സിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഡോക്ടർത്ത് പോയി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെയും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ കാരണം ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റ ഫേസ്ബുക്ക് പണ്ടത്തെ വിഷ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല രണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് ഒരു സാധനം വരനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും മൈൻഡില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വന്നു ഒരു അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ട് അവർക്ക് വെല്ലാഫാണ് അപ്പം പിന്നെയുള്ള ഈ ജനറേഷൻ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ജാൻ ജേണൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ വന്ന പാട് വളരെ ആൾക്കാർ സ്വന്തം സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചും സ്വന്തം മുഖത്തുള്ള പണ്ടപ്പിയുള്ള സ്കാറിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആയിട്ട് അവരൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി
എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടെ വേണ്ടേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വലിയൊരു രാജ്യത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു എസിൽ ഒരു സി എൻ എൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒരു കറുപ്പിനെ ഒരു ഇപ്പോൾ വൈ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് ഇത് വളരെ ഈ കളറിസം എന്നുള്ള സംഭവം വളരെ ഒരു എന്താണ് വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരതിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ കൂടുതൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലും ഈ സുഡാനി ആ ഒരു സ്വമേലി പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് ആ ഒരു വെളുപ്പിനുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കോളോണിയൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും പിന്നെ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ എപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എപ്പോഴും വെയിലത്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും വലിയ വലിയ പട്ട് എന്താണ് കൊട്ടാരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ വെളുക്കണം വെളുക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫെയർ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ മാറി പേര് മാറി ഗ്ലോയൻ ലെവലിയായി കാരണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം ആ ഒരു യു എസിൽ പോലും ഈ മരുന്ന് അവരവരെ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പം ആളിലും മറ്റതൊക്കെ നോക്കിയപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഈ ഫൈസ ക്രീമൊക്കെ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല യു എസിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു നിർബാധമായി തുടരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ജനറൽ അവയർനെസ് നാട്ടുകാർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ബോധമില്ലാത്ത ആൾ എന്തായാലും ഇവർക്ക് വേണ്ടി തലവെച്ച് കൊടുക്കും ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഹെഡ് ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ടോക്ക് നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വ്യാജ ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾത്തും പിന്നെ കുറേ ടെക്നീഷ്യന്മാർത്തും ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് തലയിൽ ടി ബി വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ഒരു കുറേ പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി അടിച്ച പോലെ തലയിൽ ടി ബി വന്നിട്ട് കുറച്ച് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം ഏതൊരു സെൻറ്ററിൽ അവർ ചെയ്തു അപ്പം എന്താണ് നമ്മളൊരു എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം എം ഡി കഴിഞ്ഞ് സർജറി ആ ഒരു ഇതുണ്ട് സർജറിക്ക് എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു വെക്കിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സർജറിക്കൽ എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇത് തുടരുത് മറ്റേ തുടരുത് ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് ടി ബി തലയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾ വന്നിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം അപ്പം അതൊരു എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് ബോധമുള്ള ആൾക്കെങ്കിലും എന്താണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമം മൂലം നിർത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വിശ്വതൊന്നും വിഷയമല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കാന്നുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും സ്റ്റിറോഡില്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ വിഷയം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വേറൊരു വിഷയം നോക്കാത്തൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചില നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡു നോട്ട് ഓവർ യൂസ് തന്നെ എഴുതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ആ ഒരു കൊടുക്കാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കുറേ മരുന്നുകളാണ് അപ്പം ഈവൻ ഇതിലിപ്പം ഇതിൽ പാരബൻ ഇല്ല സൾഫേറ്റ് ഇല്ല പറയും മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഈ പാരബൻ ഫ്രീ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ക്രീംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരബൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മറ്റുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് നിർത്തി പാരബൻ ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് അതിൽ അതിന് പകരം അതായത് നമ്മളൊരു ക്രീം കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പാരബൻ എന്നുള്ളത് അതില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു
ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതാ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയിലേക്കാണ് മാറുക മറ്റു പോപ്പുലേഷൻ നിർബാധമായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവയർനെസ് ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം ബി ബി ടാം മെത്തസോൺ എന്നുള്ള ക്രീം മുമ്പ് വേറെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റീറോ ഡാമേജ് ഫേഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുഖത്തിന് വേറെ വേറെ വിഷയമാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടിട്ട് മെർക്കുറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് ഉള്ളത് കാരണം സ്റ്റീറോയിഡ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചില സ്റ്റോറിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജീൻ്റെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെരട്ടിയിട്ട് ചുറ്റും വൈറ്റ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ നിർത്തി വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പെരട്ടിയത് കുറച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് നിർത്തിക്കാൻ റെഡി ആയി കൂടുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് പറയാൻ ആ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് വരുന്ന മരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡിൽ വെളുക്കാനുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ഈ ക്രീംസിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറേ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ ബിറ്റാമത്തസ് എന്നുള്ളൊരു ക്രീം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെർക്കുറി പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖത്ത് കുരുക്കൾ വരും രോമ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും അവയർനെസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് എടുത്ത് പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു വിളിക്കാനുള്ള ക്രീം കയറണം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിത് അധികം കാലം യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ അതിനാണല്ലോ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് മറ്റേത് അവർ എന്താണ് നേരെ ഇനി എന്താ ഉപയോഗിച്ച ക്രീം ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ഈ പറയേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ ചിലപ്പം പറയണമെന്നില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലൊരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു ലേബിൾ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് അത് പിന്നെ ആർക്കും ഒട്ടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് അതും എല്ലാവരും ഫുൾ പ്രൂഫ് ഒന്നുമല്ല കാരണം ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈസ പോലത്തെ ക്രീമുകൾ യു എയിൽ ബാൻഡാണ് അപ്പം അവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരാൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ അപ്പം ഉണ്ടാവാൻ അപ്പം അതിനൊരാൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലേബൽ ഒട്ടിക്കാതെ റെഡി ആയിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള സാധനം പണ്ടത്തെ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഫൈസ ഫൈസ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്രീം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ വോള്യം ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ വലിയ വോള്യം ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ സിക്സ് മന്ത് ബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ സംഭവം വരുന്നതിന് ഒരു ആറ് മാസം മുമ്പ് കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു കുറേ കുറേ ഒരു കുറേ പേഷ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ട് കിഡ്നിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അനുമാനിക്കുക കാരണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഖത്ത് മൂക്കുരു വന്നു രോമവളർച്ച വന്നു പിന്നെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം പൊള്ളി കൈ പൊള്ളി സ്കിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്നിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും എടുത്തിട്ട് പോയി ഡ്രഗ് കൺട്രോളറടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഞാനത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്ക് വേണം പിന്നെ ഇവർ പൊളിച്ചതാണ് ഇനി ആ കമ്പനി കയറി വരയ്ക്കത്തേക്കാൻ നിങ്ങൾ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് തീമി ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനി തരും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഫുൾ പാക്കായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളത്
ഓപ്പറേഷൻ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായത് ഓപ്പറേഷൻ സൗന്ദര്യം ഇതുപോലൊരു സംഗതി വന്നപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് പരിശോധന നടന്നു ഇതേപോലെ കുറേ എണ്ണം പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് നിന്നു പിന്നെയും ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു അധോലോക വിപണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ള സംഭവം വരുന്നത് വലിയൊരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ബില്യൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഈ വെളുക്കാനുള്ള ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഓവറിലുള്ള സംഭവം അപ്പം അത് ഒരു നിർബാധമായി തുടരുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം യു എസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നല്ലത് ക്വാളിഫൈഡ് ഒരാളെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പം അവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ക്വാളിഫൈഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും യു എസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ യു കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവരിക്കലും ഹെൽത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നോക്കരുത് കാരണം അതൊരു ബിസിനസ് ഇൻട്രസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഇല്ലാത്തൊരു നേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനോ രീതിയിൽ അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഓൾറെഡി യു എസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒരു വലിയൊരു വോള്യം ഒരു ബിസിനസ് വരുന്നൊരു സംഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എല്ലാ റെഗുലേഷൻസിനും നമ്മൾ എന്താക്കുക ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും കാരണം എല്ലാത്തിലും ലോബിങ് നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നടക്കുക അപ്പം നമ്മളെ സാ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈപ്പോ സെക്ഷൻ ചെയ്തൊരു ലേഡി ഐ സി യുവിലായി ഇൻഫെക്ഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല ഡോക്ടറേ അല്ല ഒരാൾ അവിടെ പോയി അതൊരു വീട് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പോയ അവർ അവരെയും കുറ്റം പറയണം പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത്രയും കാലം അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനും കൂടി കുറ്റം പറയണം അപ്പം അത് ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ സ്കിന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാം വേറെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചും മാത്രമല്ല അതിനെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രഭ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ എന്തിനാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്താണ് പ്രതികൂലമായിട്ട് സം സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ പരിശ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ മറ്റേതൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് വന്ന് പോയി അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും സാറ് കൊടുത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടി രണ്ട് മാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം വെളുത്തു അപ്പോൾ ഞാനത് അവരത്ത് പറയാൻ ഇതാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്രീംസ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും ഈ സാധനം കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് പക്ഷെ എപ്പോഴും അതൊരു ലോങ് ടേമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽത്തും കൂടി നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു സമയത്തുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയത്തിൻ്റെ വേറെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈഡാവും വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കിഡ്നീൻ്റെ അസുഖം വന്നവർ അവരൊരിക്കലും ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ഇൻസ്റ്റാ സെലിബ്രിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തോ യൂസ് ചെയ്തവരോ അവർക്ക് നല്ലതാണ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം അവർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം അവർ ഇതിന് ഈ ഒരു ക്രീം തന്നെ ചെയ്തത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മളൊരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് അത്രയും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊരു കം ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലേബിലിങ്ങും മറ്റു കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾ തരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വഴിയേ പോകുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ സെലിബ്രിറ്റി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന വിഷയമാണ് അതിനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് ലോങ് ടേം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്ന
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം